Bonjour les enfants, voici une nouvelle aventure de Tikoulou dont le titre est « Mystère à la citadelle ». Comme chaque année aux vacances de Noël, Tikoulou passe quelques jours à Port-Louis chez son cousin Gros Marteau. Celui-ci habite une jolie maison créole pleine de couleurs qui se trouve à la rue Aïe Doré, non loin de la colline Mauderon. C'est une rue toujours animée, où passent des vélos et des motocyclettes, mais jamais aucune voiture, car la chaussée est bien trop étroite. Chaque fois qu'il est à Port-Louis, Ticoulou attend avec impatience le samedi. Ce jour-là, il va se promener avec Soukoul, le marchand de lait. Il s'assoit sur le gros bidon fixé à la bicyclette et en route pour la tournée. Devant chaque maison, Soukoul crie « Dilé Dilé !» Et les dames sortent de leur maison, leur casserole à la main. Un matin, Ticoulou fait la connaissance de Cascotte, la nouvelle voisine de Gros Marteau. Ensemble, ils décident d'aller au musée qui se trouve juste à côté du jardin de la compagnie. En entrant dans le bâtiment, ils tombent nez à nez avec un gros oiseau empaillé posé sur un socle. « Le dodo !» s'exclame Ticoulou tout excité. « C'est mon oiseau préféré !» confesse tristement Cascotte. « Si seulement les hommes ne les avaient pas tous tués !»« Ne t'inquiète pas, Cascotte !» lui dit gentiment Ticoulou. « Il doit bien sûrement en rester quelques-uns sur une île lointaine. » L'après-midi, Ticoulou et Cascotte partent rejoindre Gros Marteau sur les flancs de la colline Moneron. Un petit singe vient à leur rencontre. Gros Marteau le connaît bien. Je vous présente Zako Dansé. Il fait plein de grimaces et s'est sauté à toute vitesse entre les arbres. En signe de bienvenue, le petit singe bondit sur les épaules de Tikoulou. Puis, comme pour être à la hauteur de sa réputation, il enchaîne aussitôt avec quelques numéros de voltige fort impressionnants. Mais ce que Tikoulou aime par-dessus tout à Port-Louis, c'est le fort Adélaïde qu'on a l'habitude d'appeler la citadelle. C'est un grand bâtiment en pierre perché sur une colline et entouré d'une haute muraille. C'est là que vivaient les soldats, à l'époque où l'île Maurice était une colonie anglaise. De là-haut, ils dominaient toute la ville et pouvaient facilement surveiller les navires qui s'approchaient de la rade. Tout comme Ticoulou, les enfants des environs aime aller jouer à la citadelle. Certains s'amusent au Sapsiwai ou au Tina, pendant que d'autres font rouler des jantes de bicyclette. Il y en a même qui organisent d'interminables parties de coups cachettes dans les hautes herbes. Un pain tigodon, trois bananes qui sont, battez, fouillez, petit cochon, un, des, trois, tirez-vous dehors, cœur de bœuf dans l'or. Celui qui reste compte jusqu'à dix les yeux bouchés, puis part à la recherche de tous les autres. Mais il est déjà tard, et Gros Marteau se souvient qu'il a promis de rapporter une livre de pommes d'amour pour la rougaille du soir. Arrivé au bazar, les trois enfants apprennent par la gazette qu'il se passe des choses très étranges entre les murs de la citadelle. Plusieurs bicyclettes du quartier ont disparu, et la police pense que c'est Pic-Pac, un bandit qui habite sur la montagne des signaux qui les a volés, est caché là-haut. Ticoulou et ses amis se grattent la tête. Et s'ils tendaient à piège à Pic-Pac pour le capturer De retour à la rue Aïdoré, Ticoulou, Gros Marteau et Cascotte s'installent confortablement sous un grand arbre de bois noir pour y préparer leur plan. « Je sais ce qu'on va faire !» s'exclame enfin Cascotte. « Il nous faut des lianes la fouche et des lagrins la colle. » Puis elle poursuit, à voix basse, l'explication détaillée de son plan secret. « Vite, au travail !» conclut Ticoulou tout excité. « Et surtout, pas un mot !» s'empresse d'ajouter Gros Marteau. Et les voilà tous trois repartis sur la colline Moneron sous le grand la fouche. Ticoulou, Gros Marteau et Cascotte se jettent sur les lianes et tirent, tirent, tirent si fort que soudain, 
Crac Elle se casse enfin. Dans un long cri, les trois enfants roulent par terre sur le grand matelas d'herbe. Sans perdre de temps, Zako Dansé grimpe sur un pied la grain la colle et remplit de petites boules beige le sac que lui a donné Gros Marteau. Le lendemain, très tôt, les trois amis se glissent entre les murs de la citadelle pour y préparer leur piège en secret. Jusqu'à midi, ils s'affairent avec les lianes et les lagrins la colle. « Aïe oh, oh, je suis fatigué et j'ai faim !» proteste soudain Ticoulou. Heureusement, Cascotte a apporté trois pains maison et des bananes. Le soleil est brûlant et les enfants entrent dans une des salles pour y trouver un peu d'ombre. Mais là Oh, surprise Il y a cinq bicyclettes cachées dans un coin. « La cachette de Pic-Pac !» s'écrit Gros Marteau tout excité. « Attendons-le ici !» Propose, dit Coulou. Avec grand soin, les enfants tendent leur filet au-dessus de la porte d'entrée et se cachent en haut du mur de pierre. Tout à coup, ils entendent un bruit. C'est Pic-Pac qui arrive avec une nouvelle bicyclette volée. Il marche doucement en regardant sans cesse autour de lui. Gros marteau, cascotte et Ticoulou ont le cœur qui bat de plus en plus fort. Le bandit n'est plus qu'à quelques mètres. Au moment précis où Pic-Pac franchit le seuil de la cachette, Gros Marteau hurle à tout rompre. « Lâchez le filet !» Pic-Pac essaie de se débattre, mais en vain. Léliane lui colle au corps et l'empêche de s'échapper. Il a très peur. « Détachez-moi, je vous en supplie, je vais rendre tout ce que j'ai volé !» crie le bandit en se tortillant comme un verre sous le filet. « Tu expliqueras tout ça à la police, » lui répond sèchement Gros Marteau. Puis, main dans la main, les trois enfants se mettent à danser autour de Pic-Pac en chantant à tue-tête. « Citer, Citer, Panari, Tomari, tombe dans la riz !» Ce soir-là, c'est la fête à la citadelle. Pic-Pac est sous bonne garde aux casernes et tous les voisins de la rue Aïdoré ont organisé un grand lamisma pour célébrer sa capture. Zako Dansé, l'un des héros du jour, virevolte au milieu du public en joie. Gros Marteau a apporté sa ravane et Cascotte, qui aime bien chanter, entonne à plein poumon sa chanson préférée. À la pic-pac dans dix feux, pou longtemps, tous enfants sautés pilés, pou longtemps, amisez mon bicyclette, pou longtemps. Santé, danser, faire belle fête, pour longtemps